வெல்கம் டு மில்கிஸ் கிச்சன் ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோலாம் ரெகுலராக உங்களுக்கு கிடைக்கும் நாம் இப்போ கடாய் பன்னீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறேங்க கடாய் பன்னீர் ஈஸியாக வீட்லேயே செய்யலாங்க வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்து பெரிய பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணிக்கிட்டேங்க தக்காளி ரெண்டு எடுத்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன் கொடமிளகா ஒன்று எடுத்து மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் இதழ் இதழாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க தக்காளி நீல வாக்கில் கொஞ்சம் ஸ்லைஸாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க லெமன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்து ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேங்க ஹோம் மேட் கரம் மசாலா எடுத்துக்கிட்டேங்க கொரியண்டர் பவுடர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஜீரக பொடி சால்ட்டு தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டேன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் இருபத்தஞ்சி கிராம் முந்திரி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிட்டேங்க பட்டை லவங்கம் கிராம்பு தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டேங்க பன்னீரை இது மாதிரி சதுரமாக கட் பண்ணிக்கோங்க அது மேலே தயிர் ஒரு நாலு ஸ்பூன் விட்டுக்கணுங்க காஷ்மீர் சில்லி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் தயிர் ரொம்ப புளிப்பு இல்லை அதனால் லெமன் புழிஞ்சுக்கிட்டேங்க நல்லா சேர்ந்தாப்பில் நல்லா கோட்டிங் பண்ணுங்க பன்னீர் ஃபுல்லாக இந்த மசாலா தடவிடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுடுங்க இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறேங்க ஒரு அடுப்பில் கடாய் வச்சுடுங்க ஃப்ரை பேன்னா கடாயினா வச்சுக்கோங்க நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு பீஸாக ஒட்டாமல் எடுத்து போடுங்க மசாலாவோடு எடுத்து போடுங்க ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க மசாலா சேர்ந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா தயிரெலாம் சேர்த்துக்கிறதால ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பன்னீர் இந்த மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க ஒரு கப்பில் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் பச்சை வாடை போகிற அளவு வெங்காயத்தை வதக்கிடுங்க தக்காளியும் கட் பண்ணதை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் இருபத்தஞ்சி கிராம் முந்திரி எடுத்துக்கிட்டேங்க இது பதினஞ்சு முந்திரி இருக்கும் அதையும் சேர்ந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி முந்திரி எல்லாம் சேர்த்து பேஸ்ட்டு மாதிரி மைய அரைச்சிடுங்க ஆற வச்சு அரைங்க சூடாக அரைக்க வேண்டாம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதே ஃப்ரை பேனில் இதழ் இதழாக வெங்காயத்தை வதக்கி எடுத்துக்கிட்டேங்க இது கடைசியாக டெக்கரேஷனுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி இதழ் இதழாக வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க குடமிளகா இது மாதிரி ஸ்கொயராக கட் பண்ணி அதையும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டேங்க சோம்பு பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை போட்டுக்கிட்டேன் தக்காளியை இது மாதிரி ரொம்ப ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க நீல வாக்கில் சேர்த்து நல்லா வதங்கி சுருங்குற அளவு நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளி நல்லா சுருங்கிடுச்சு பாருங்கள் 
வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்கிடுங்க குடமிளகாவையும் சேர்த்துடுங்க நல்லா வதக்கி விட்டுக்கங்க மூணையும் ஏற்கனவே பொறிச்சு வச்சுருக்கோம்ல பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணி அந்த ஃப்ரை பண்ண பன்னீரையும் சேர்த்துடுங்க வெங்காயம் தக்காளி குடமிளகா ஃப்ரை பண்ண பன்னீர் எல்லாம் சேர்ந்தாப்பில் நல்லா கிளறி விடுங்க அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை எடுத்து ஊற்றிடுங்க எல்லாம் சேர்ந்தாப்பில் நல்லா கிளறி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேங்க காஷ்மீர் சில்லி அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் இது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரெட்டிஷாக சால்ட்டு பார்த்து போட்டுக்கங்க ஹோம் மேட் கரம் மசாலாவும் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் தனியா தூள் ஜீரக பொடி அரை அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேங்க எல்லாம் போட்டு சேர்ந்தாப்பில் நல்லா கிளறி விடுங்க ரொம்ப வாசனை சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் கொதிக்கும் போது கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்து நல்லா கசக்கி போட்டுக்கங்க கையால் ரொம்ப வாசனை கொடுக்கும் கடாய் பண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சோலா பூரிக்கு நாங்கள் இது செஞ்சோம் நைட் டின்னருக்கு சப்பாத்தி நாண் பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே இது சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ